Rummenigge, Michael Rummenigge und Karl-Heinz Rummenigge das 1 zu 0. Schiedsrichter zeigt auf den Anstoßkreis. Dritte Spielminute, das 1 zu 0 für den FC Bayern, den Favoriten. Michael Rummenigge in der Mitte, noch immer Matti. Doppelpass mit Matti und das 2 zu 0. Sehr schön herausgespielt von den beiden Jungen im Team des FC Bayern. Reinhold Matti, der sich von Spiel zu Spiel verbessert im Doppelpass mit Michael Rummenigge. Teuber schießt. Schipper, der großgewachsene, geht mit in den Strafraum. Und Thomas Kruse. Der 1 zu 2 Anschlusstreffer durch Thomas Kruse. Hier ist ein Pass auf Olaf Thorn. Schön macht er das. Und der Ausgleich. Sehr schöner Pass von Diersen und noch schöner, wie der junge Olaf Thon in der 19. Minute den Ausgleich erzielt. Der Ausgleich also durch Olaf Thon und Michael Rummenigge. Das 3 zu 2. Bruder Lattek, wir unterhielten uns vor dem Spiel und er sagte, ein solches Pokalspiel wie gestern hat er noch nie gesehen. Vielleicht wird er heute an sein eigenes denken. Michael Rummenigge, 3 zu 2. Schipper. Und wer ist da? Olaf Thun. Olaf Thun mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Abramczyk und Tor durch Peter Stichler. Tor durch Stichler, den man mit der Nummer 8. Erneut ein Kopfballtor und erneut gegen diesen Schalker Treffer ein grober Schnitzer in der FC Bayern Abwehr kommt. Niemand bei ihm, keine Chance für Jean-Marie Pfaff. 72 Minuten sind gespielt und die Sensation in Schalke scheint perfekt. Sören Lerby, Michael Rummenigge und das 4 zu 4. Tja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Dann folgt jetzt die... Der FC Bayern hat Anpfiff zur ersten Halbzeit der Verlängerung. Und beide Mannschaften haben noch einmal die Seiten gewechselt. Ausgetauscht worden ist, soweit ich dies erkennen kann, kein weiterer Spieler, obwohl die Möglichkeit dazu ja noch besteht. Bei Schalke laufen sich... Schiedsrichter Wolf Günther Wiesel hat die letzten, die unwiederbringlich letzten 15 Minuten im Pokalspiel zwischen Schalke und Bayern München angepackt. Und Schalke hat noch einmal ausgewechselt. Für Opitz kam mit der Nummer 14 Klaus Berge. Dieter Hönnes steigt am höchsten. Fehler, Fehler von Walter Jungans. Und das ist die Entscheidung. Das darf nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Walter Junghans liegt völlig zerstört am Boden. Der Mann, der hier ohne Fehl und Tadel gehalten hat. Und Dieter Hoeneß nutzt diesen Fehler. Sicher keine riskante Rückgabe von Bernhard Dietz. Wir werden das jetzt sehen nach diesem Freistoß von Norbert Nachtwey. 110 Minuten sind gespielt. Jetzt kommt Dietz, lässt ihm den Ball. Und er rutscht ihm unter dem Arm durch. Dieter Hoeneß setzt nach. Der Ball war frei, konnte gespielt werden. Und er zielt das 5 zu 4. Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz. Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz. Ja, das ist unglaublich, ein solch dramatisches Spiel. Unfasslich. Zwei, dreimal sah der FC Bayern wieder sich für Sieger aus. Einmal Schalke 04, dann was der FC Bayern an technischer, an spielerischer Überlegenheit zu bieten hatte, glich Schalke durch den Kampf aus. Und der Kampf war vorbildlich. Rummenigge auf Dieter Hönes nicht im Abseits. Hönes hat lange genug gewartet. Ist das die Entscheidung? Das ist sie. Das muss sie sein, meine Damen und Herren. Das 6 zu 5 durch Dieter Hönes. Drei Minuten vor dem Ende der Verlängerung. Der Pass von Kalle ausgeführt durch Diersen. 
kein Zuschauer hat das Stadion verlassen. Vielleicht die letzte Aktion. Ton! Und erneut das Foulspiel. Foulspiel von Kraus an Diersen. Och, der Schiedsrichter, die Mannschaft. Welcher Druck jetzt auf den Spielern? Wolf Günther Wiesel korrigiert die Mauer. 9,15 Meter vom Ball. Ton läuft an. Und Diersen schießt. Und Klute Simon. Und Ton! Das gibt es nicht, meine Damen und Herren. Das gibt es nicht. Ein solches Spiel habe ich noch nicht gesehen. Die reguläre Spielzeit ist seit zweieinhalb Minuten zu Ende. Schalke 04 scheint zum dritten, zum vierten Mal in dieser Begegnung besiegt. Und dann erneut der Ausgleich. Ein unfassliches